నమస్కారం ఈరోజు పూర్వ ప్రాథమిక విద్య డిజిటల్ కార్యక్రమానికి హాజరైన వారందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పారా మరి గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరెవరైతే చెప్పారో వాళ్ళందరికీ టిక్ మాకు ఉంటుంది ఇక్కడ తెలిసిందా టిక్ పెట్టుకుంటాం మేము గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పగానే టిక్ పెట్టేసుకుంటాం పిల్లలు చెప్తున్నారు అనేసి చెప్పలేదనుకో రేపు చెప్పాలి మేము గుడ్ మార్నింగ్ అనగానే మీరు కూడా గుడ్ మార్నింగ్ అనాలి నేర్చుకోవాలి మీరంతా నేను అనుకున్నా కూడా మీరు గుడ్ మార్నింగ్ అనాలి కనిపించగానే గుడ్ మార్నింగ్ అనాలి ఎవరు కనిపిస్తే పొద్దునంతా కూడా గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పాలి కదా సరే ఈరోజు మనం ముందుగా తెలుగు అభ్యసన పత్రికలో డా అక్షరానికి సంబంధించిన ఒక పేజీ ఉన్నది అది చూద్దాము పిల్లలు డా అక్షరానికి సంబంధించింది చూడండి ముఖ్యంగా అంగన్వాడీ టీచర్స్ మీరు ఎలా చేస్తున్నారనేది చాలా ముఖ్యమైంది అది మీరు నేర్చుకోవాలి అంగన్వాడీ టీచర్స్ అందరూ కూడా అందుకే మిమ్మల్ని పుస్తకాలు తెరిచి చూడండి అని చెప్తున్నాము మీరంతా కూడా అభ్యసన దీపికలు మీ పక్కన పెట్టుకొని మీరు చూస్తూ ఉండాలి ఆ పేజీ ఎలా చెప్తున్నారో అందులో ఏమన్నా పాయింట్స్ ఉంటే పక్కన పెన్సిల్ తోటి కూడా నోట్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఇలాగా చెప్పారు మేము కూడా రేపు చెప్పేటప్పుడు పిల్లలతోటి చెప్పేటప్పుడు ఈ పద్ధతిలో చెప్పాలి అనేసి నోట్ చేసుకోండి పెన్సిల్ తోటి లేదా నోట్బుక్లో కూడా నోట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మరి చూద్దాం ఇచ్చిన పదాలలో డా అక్షరాన్ని గుర్తించి కింద గీత గీయం అనండి పిల్లలు ఇక్కడ కొన్ని చిత్రపటాలు ఇచ్చారు మరి డా అక్షరం కూడా ఇచ్చారు చూసారా డా సరే ముందుగా చూద్దాం ఏమిటి చిత్రము డబ్బులు డబ్బులు మరి ఇది డమరుకం డమరుకం ఇది డబ్బా డబ్బా ఇది డప్పు డప్పు మరి ఇది జడ జడ చూసారా పిల్లలు ఇక్కడ చిత్రపటాలు ఏవైతే ఇచ్చారో అవన్నీ కూడా జడ తప్పించి మిగతావన్నీ డాతో మొదలైంది కదా మరి డా అక్షరం చూసారు కదా డా మరి ఈ అక్షరము ఇక్కడ ఈ పదాలలో ఎక్కడుందో దాని కింద గీత గీద్దాం చూసారా ఇది డబ్బులు మరి డా ఇక్కడ ఉంది కదా గీత గీద్దామా ఇక్కడ డమరుకం ఇక్కడ డా కనిపిస్తుందా గీత గీద్దాం డబ్బా డా కనిపించిందా గీత గీద్దాం డప్పు డా ఉందా గీత గీద్దాం ఇక్కడ జడ జడలో కూడా డా ఉంది పక్కకు అవునా గీత గీద్దాం మరి కింద ఐదవ అభ్యసన కూడా చూద్దాము ఇచ్చిన పదాలలోని డా అక్షరాన్ని గుర్తించి దాని చుట్టూ గుండ్రం గీయమనండి ఇక్కడ కొన్ని పదాలు ఇచ్చారు ఒకటి చదువుతాను మీరు డా గుర్తిస్తే గుండ్రం గీస్తాం జడ జడ డా ఉందా గుండ్రం గీత అడవి అడవి డా ఉంది కదా గుండ్రం డప్పు డప్పు డా ఉందా గుండ్రం ఉడుత ఉడుత ఊడ ఊడ డా ఉందా గుండ్రం గీత వడ వడ డా ఉందా గుండ్రం ఎండ ఎండ డా ఉందా గుండ్రం బండ బండ డా ఉందా గుండ్రం నడక నడక డా ఉందా గుండ్రం డబ డబా డబ డబా డా ఉందా గుండ్రం ఇక్కడ కూడా ఇంకొక డా ఉంది గుండ్రం దండ దండ గుండ్రం డబ్బా డబ్బా డా ఉందా గుండ్రం ఎడమ ఎడమ డా ఉందా గుండ్రం పడక పడక డా ఉందా గుండ్రం పడవ పడవ డా ఉంది కదా గుండ్రం ఉండ ఉండ డా ఉందా 
ఎస్ గుండ్రా డమరో డమరో అది డా కనిపిస్తుంది కదా గుండ్రా అండా అండా డా ఉందా గుండ్రం ఓడా ఓడా డా ఉందా గుండ్రం తడక తడక డాకు గుండ్రం దండం దండం డా ఉందా మరి గుండ్రం చూద్దాం డబ్బులు డబ్బులు డా ఉంది కదా గుండ్రం పడక పడక డా ఉందా గుండ్రం ఎస్ డమరుకం డమరుకం డాకు గుండ్రం చేద్దాం మరి కింద కూడా మరొక అభ్యాసన ఉంది చేద్దామా కింది అక్షరాలలో డా అక్షరాలను గీతలతో కలపమ్మనండి పిల్లలు ఇక్కడ చూసారా చాలా అక్షరాలు ఇచ్చారు ఇందులో డా అక్షరాలను మనము గీత గీద్దాం గీతతోటి కలుపుదాం సరేనా ఇక్కడ చూడండి డా డా కలుపుదామా మరి ఇక్కడొక డా ఉంది ఇక్కడొక డా ఉంది కలుపుదామా డా ఇక్కడ డా కలుపుదాం ఇక్కడ డా డా కలుపుదామా ఇక్కడ ఒక డా ఉంది మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక డా ఉంది కలుపుదామా ఈత పిల్లల చేత ఈ విధంగా ఈ అభ్యసన పత్రం చేయించాలి ఓకే తర్వాత మనము పాట విందాము పిల్లలు మనము నిన్న కూడా ఈ పాట విన్నాము పోదాం రండి పోదామని అంగన్వాడీ టీచర్స్ పాడడం నేర్చుకోండి పాటతో పాటు ఈ పాట అక్కడ వస్తూ ఉంటే మీరు కూడా పాడ పాడాలి అభినయం కూడా చేయాలి పాడాలి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే మనకి పాట ఆడియో విజువల్ రూపంలో చూపిస్తున్నాము చూద్దాం మరి పోదాం నీళ్లకు పోదాం రా రండి పోదాం రండి పోదాం నీళ్లకు పోదాం రా రండి చెరువు నుండి చెంబెడు బావి నుండి బిందెడు బోరు నుండి బకిటెడు కుళాయి నుండి కడివెడు చెరువు నుండి చెంబెడు బావి నుండి బిందెడు బోరు నుండి బకిటెడు కుళాయి నుండి కడివెడు తెద్దాం తెద్దాం రా రండి నీళ్లు తెద్దాం రా రండి తెద్దాం తెద్దాం రా రండి నీళ్లు తెద్దాం రా రండి నీళ్లు తెద్దాం రా రండి నీళ్లు తెద్దాం రా పోదాం రండి పోదాం నీళ్లకు పోదాం రా రండి పోదాం రండి పోదాం నీళ్లకు పోదాం రా రండి చెరువు నుండి చెంబెడు బావి నుండి బిందెడు బోరు నుండి బకిటెడు కుళాయి నుండి కడివెడు చెరువు నుండి చెంబెడు బావి నుండి బిందెడు బోరు నుండి బకిటెడు కుళాయి నుండి కడివెడు తెద్దాం తెద్దాం రా రండి నీళ్లు తెద్దాం రా రండి తెద్దాం తెద్దాం రా రండి నీళ్లు తెద్దాం రా రండి నీళ్లు తెద్దాం రా రండి నీళ్లు తెద్దాం రా రండి మరి ఇప్పుడు మనము ఇంగ్లీష్ భాషా పరిచయానికి సంబంధించిన ఏదైతే అభ్యసన దీపిక ఉందో వర్క్ బుక్ ఉందో దాంట్లో కొన్ని పేజెస్ చూద్దాము ఎన్న అక్షరానికి సంబంధించింది సరళ ఇన్స్ట్రక్టర్ గారు ఇప్పుడు మీకు ఒక రెండు పేజీలు మీకు చూపిస్తారు ముఖ్యంగా అంగన్వాడీ టీచర్స్ ఆ వర్క్ బుక్స్ తీయండి తీసి చూడండి ఎల్కేజీకి సంబంధించిన వర్క్ బుక్స్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ పిల్లలకి ఇప్పుడు ఐదవ అభ్యాసన వర్క్ బుక్లో చూద్దాము చూడండి ఓపెన్ చేయండి బుక్స్ దీంట్లో మ్యాచ్ ద లెటర్ విత్ ద పిక్చర్ స్టార్టింగ్ విత్ సౌండ్ ఎన్ ఇక్కడ ఏమైతే పిక్చర్స్ ఇచ్చారో ఆ పిక్చర్స్తో ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎన్ ఉంది స్మాల్ ఎన్ కూడా ఇచ్చారు ఈ ఎన్ అక్షానికి సంబంధించినటువంటి పిక్చర్ని జతపరచమన్నారు ఓకేనా ఓకే You see here, what is this? Children, car, car, car. Car lho mari n akshara munda, car. See, ka, car, no, kada, ledu. So, no matching. Okay, very good. What is this? It's a nest, nest, nest and take. పక్షి గూడు అని చెప్పుకున్నాం కదా మనము గుర్తుంది కదా పక్షి గూడులో దీనిని మనము తెలుగు తెలుగులో పక్షి గూడు అంటాం ఇంగ్లీష్లో నెస్ట్ అంటామని చెప్పుకున్నాం మరి నెస్ట్లో 
మొదటి అక్షరం ఏమి వినిపించింది న వెరీ గుడ్ న కదా ఎన్ వినిపించింది కదా ఎన్ అక్షరం ఉందా మరి మ్యాచ్ ఎక్కడి నుంచి చేయాలి మనం లెటర్ నుంచి పిక్చర్కి చేసేయాలి ఓకే వెరీ గుడ్ వాట్ ఈస్ దిస్ చిల్డ్రన్ ఎస్ నోస్ కదా ముక్కు ముక్కులో ఈ శబ్దము మనకి ముక్కు నే ఏమంటాం ఇంగ్లీష్లో నోస్ అంటాం కదా ఈ నోస్లో ఎన్ అక్షరం ఉంది కదా ఎన్ అక్షరం ఉంది కాబట్టి మనం ఏమంటాము మ్యాచ్ వద్దామా ఎస్ మ్యాచ్ చేసేద్దాం చూడండి చేసేసామా వెరీ గుడ్ ఓకే గుర్తుపట్టేశారు కదా నెయిల్ పాలిష్ గోర్లకి వేసుకునేటువంటి రంగు కదా నెయిల్ పాలిష్లో మొదటి అక్షరము ఎన్నే కదా ఎస్ మ్యాచ్ చేసేద్దామా అంగన్వాడీ టీచర్ ఎప్పుడు కూడా జ్ఞా గుర్తుపెట్టుకోండి అక్షరం నుంచి పిక్చర్కి మనము మ్యాచ్ చేయాలి వాట్ ఈస్ దిస్ చిల్డ్రన్ యాపిల్ యాపిల్ యాపిల్లో మొదటి అక్షరం ఏంటి వినిపిస్తుందా ఎన్ సౌండ్ నో కదా నో మ్యాచింగ్ ఓకే చిల్డ్రన్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎస్ ఇట్స్ అ నెక్లెస్ నెక్లెస్ నెక్లెస్లో మొదటి అక్షరం ఏమిపించింది ఏమి మొదటి అక్షరం ఎన్ కదా సో మ్యాచ్ చేద్దామా వెరీ గుడ్ మ్యాచ్ చేసేసాం ఓకే ఆరవ అభ్యాసన చూద్దాం చూడండి కలర్ ద నెస్ట్ ఇన్ బ్రౌన్ అండ్ ఎనీ అదర్ కలర్ ఫర్ ఆల్ఫాబెట్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎన్ కనిపిస్తుంది కదా క్యాపిటల్ ఎన్ అండ్ స్మాల్ ఎన్ ఇచ్చారు కదా ఈ క్యాపిటల్ ఎన్ స్మాల్ ఎన్కి ఏ కలర్ అన్నా వేయమన్నారు నెస్ట్కి మాత్రం నెస్ట్ అంటే మనము గూడు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇదంతా పక్షి గూడు గౌడ్కి ఏమో బ్రౌన్ కలర్ ఏమన్నా సో మనం యాజ్ యూజువల్గా ఎప్పట్లాగానే ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ కలర్ చేద్దాం ఓకేనా క్యాపిటల్ ఎన్ ఇది మరి మనం ఎప్పుడు ఈ కలర్ చేసేటప్పుడు మనం ఏ విధంగా అయితే రాస్తామో అదే ప్యాటర్న్లో కలర్ చేయాలి కదా సో ఇక్కడ స్టాండింగ్ లైన్ నుంచి నేను చేస్తున్నాను స్టార్ట్ చేశాను చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ పై నుండి కిందికి కదా స్టాండింగ్ లైన్ ఒకసారి చూడండి పై నుండి కిందికి స్టాండింగ్ లైన్ ఆ తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఈ పై నుంచి మళ్ళీ డౌన్వర్డ్స్ కిందికి ఏముంది స్లాంటింగ్ లైన్ ఏటవాళ్ళ గీత ఉంది కదా స్లాంటింగ్ లైన్ ఏముంది స్లాంటింగ్ లైన్ ఉంది చూడండి పై నుండి కిందికి కీసేసాను కదా ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ అప్వర్డ్స్ ఏముంది స్టాండింగ్ లైన్ ఉంది కదా గిద్దమా ఇలా కలర్ చేసుకుంటూ మనము ఈ స్ట్రోక్స్తో ఈ విధంగా మనము క్యాపిటల్ అండ్ కంప్లీట్ చేసేసామా వెరీ గుడ్ దెన్ స్మాల్ అండ్ ఈ స్మాల్ అండ్ చూడండి దీనికి కూడా నేను ఈ విధంగానే స్టాండింగ్ లైన్తోనే చేస్తున్నాను కలర్ చేస్తున్నాను ఓకే అండ్ దెన్ ఇక్కడ మధ్యలో పైనుంచి మళ్ళీ కొంచెం కింద నుంచి ఇక్కడ మనకి ఏమైంది కర్వ్ లైన్ అంటే వంకర గీత ఉంది ఈ వంకర గీతతో మనము చేస్ కలర్ చేసేసాం ఓకేనా స్మాల్ అండ్ సరిపోయింది కదా క్యాపిటల్ అండ్ అండ్ స్మాల్ అండ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ నెక్స్ట్కి చేసేస్తున్నాం చూడండి మనం ఎప్పుడైనా మొదలు పెట్టేటప్పుడు బార్డర్స్ తీసుకోవాలని ఫస్ట్ నుంచి మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా హోల్డ్ ఇలా హోల్డ్ చేయండి క్రేయాన్ని చేసేసి ఈ విధంగా ఫస్ట్ మనము ఈ బార్డర్స్ కానీ గీసుకుంటే మనకేంటి ఉపయోగమో బయటికి రాకుండా ఒక ప్రాపర్ వేలో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇచ్చిన స్థలంలోనే మనం ఆ డ్రాయింగ్ చేసేస్తాం కదా ఈ విధంగా ఈ స్ట్రోక్స్తో ఈ విధంగా ఈ డ్రా చేయటం వల్ల పిల్లవానికి ఏంటి ఈ పట్ట అనేటువంటిది వస్తుంది తర్వాత ఏకాగ్రతతో డ్రా చేస్తాడు కదా తనకిచ్చినటువంటి 
ఆక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ యాక్టివిటీని ఖచ్చితంగా సొంతగా చేయటానికి పిల్లవాడు ట్రై చేస్తాడు ఓకేనా ఈ విధంగా చూడండి ఈ పట్టు పామ్ చెయ్యి అరచెయ్యి చూడండి ఎట్లా పట్టుకున్నాను ఈ అరచేతితో ఇలా ఈ రెండు వెళ్ళతో ఇలా పట్టుకొని ఫ్రీ డ్రాయింగ్ అనుకోండి ఉన్న దాంట్లోనే మనము డ్రా చేసేస్తున్నాం ఓకేనా ఒక పద్ధతిలో ఈ క్రమం అనేటువంటిది పిల్లవానికి తెలిస్తే రేపు పై చదువులకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అదే పద్ధతి బిడ్డ ఫాలో అవుతాడు ఓకేనా ఇంకా చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ విధంగా నెక్స్ట్ని మనము చేసాము డ్రాయింగ్ చేసేసాం ఓకే నెక్స్ట్ సే అలౌడ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ సర్కిల్ అరౌండ్ ఎన్ క్యాపిటల్ ఎన్ ఆర్ స్మాల్ ఎన్ ఐడెంటిఫై ద క్యాపిటల్ ఎన్ అండ్ స్మాల్ ఎన్ సో ఇక్కడ మనకి పిక్చర్స్ ఇచ్చారు కదా ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ కొన్ని వస్తువులు ఇచ్చినారు ఈ వస్తువులను గుర్తుపెట్టి ఆ గుర్తుపట్టినటువంటి వస్తువుల పేర్లను అంటే పదాలు గట్టిగా పైకి పలకాలి ప్లస్ ఆ యొక్క ఎన్ స్మాల్ ఎన్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎన్కి మనము సర్కిల్ చేయాలి ఓకేనా చూడండి చిల్డ్రన్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎస్ నెయిల్ కట్ట నెయిల్ కట్టర్లో కదా వస్తువు గుర్తుపట్టేసాం మనము తర్వాత నెయిల్ కట్టర్లో మనకి ఏ లెటర్ వస్తుంది వినిపిస్తుంది నెయిల్ కట్ట నెయిల్ వెరీ గుడ్ ఎన్ కదా ఇక్కడ ఈ ఎన్కి మనం సర్కిల్ చుట్టేద్దాం చూడండి వెరీ గుడ్ ఓకే క్యాపిటల్ ఎన్ దిస్ ఇస్ ఏంటిది క్యాపిటల్ ఎన్ సెట్ అగైన్ క్యాపిటల్ ఎన్ వాట్ ఆర్ దిస్ చిల్డ్రన్ నూడిల్స్ నూడిల్స్ అంటే తెలుసు కదా మీకు అమ్మ వంట చేసి పెడుతుంది తినేటువంటి నూడిల్స్ ఇవి కదా పక్కన సాస్ కూడా ఉంది కదా సో ఈ నూడిల్స్కి ఫస్ట్ లెటర్ ఏమి ఏమినిపిస్తుంది ఫస్ట్ మనకి నూడిల్స్ నూడిల్స్ నో ఎస్ ఎన్ కదా వెరీ గుడ్ చూడండి సైకిల్ చుట్టేసామా వెరీ గుడ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్యాపిటల్ ఎన్ కదా వెరీ గుడ్ ఇవి రోజు తింటుంటారు కదా మీరు కాజు బాదం కదా వీటిని ఏమంటాం మనం ఇంగ్లీష్లో నట్స్ అంటాం కాయలు లేదా గింజలు అని తెలుగులో అంటాము మనము వీటిని నట్స్ అంటాము ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము నట్స్ చెప్పండి నట్స్ ఈ నట్స్లో మొదటి శబ్దము ఎన్నికి సంబంధించింది కదా అవునా కదా ఎస్ ఎన్ అక్షానికి సంబంధించి నట్స్ ఉంది సో మనం సైకిల్ చేద్దామా వెరీ గుడ్ చేసేసా చిల్డ్రన్ వాట్ ఈస్ దిస్ నెక్లెస్ కదా నెక్లెస్లో మొదటి అక్షరం ఏమి ఏంటి ఎన్ కదా రౌండ్ చుట్టేదా చూడండి స్మాల్ ఎన్ దిస్ ఇస్ ఇదేంటి స్మాల్ ఎన్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా ఏంటి చందమామ రాత్రి అయిపోయింది కదా ఏమంటాము నైట్ అంటాం కదా నైట్ నైట్ అంటే రాత్రి చీకటిగా ఉంటుంది కదా దాన్ని మనము రాత్రి అంటాము నైట్ నైట్స్ నైట్లో అక్షరం ఏమినిపిస్తుంది మనకి ఎన్ అక్షరమే కదా వచ్చేది ఎస్ ఎన్ అక్షరంతో మనకి సైకిల్ చేసేద్దాం వెరీ గుడ్ వాట్ ఈస్ దిస్ చిల్డ్రన్ మీకు మీరు అంగన్వాడీ సెంటర్కి వచ్చేటప్పుడు నాప్కిన్ పెట్టుకొని వస్తారు కదా ఇక్కడ దస్తి రుమాలు దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో నాప్కిన్ అంటాము ఏమంటాము నాప్కిన్ సెట్ అగైన్ నాప్కిన్ ఈ నాప్కిన్లో మొదటి అక్షరము ఎన్ ఓకే సైకిల్ చుట్టేసేద్దామా వెరీ గుడ్ దిస్ ఈజ్ స్మాల్ ఎన్ ఓకేనా మనకి క్యాపిటల్ ఎన్ అండ్ స్మాల్ ఎన్కి సంబంధించినటువంటి వస్తువులు అన్నింటినీ మనం సర్కిల్ చేసేస్తాం వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ చూడండి ఫింగర్ ప్రింటింగ్ అంటే వేలి ముద్రలు చూడండి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమిచ్చారు 
dip the middle finger in color and fingerprint the letter capital N and use uh, for uh, a capital N M O yo uh, middle finger to and a major value to tarvata four finger to name small and shame on our. So, dip the middle finger in color middle finger and take it manan chap kuntam gada middle finger ni color lo munchu mannaru and four finger and the tarvata small n ki chai mannaru middle finger for capital n and small finger uh, four finger for small n ok na ikkad chedham chodan di nene red color this kuna no capital n kai mannaru middle finger so middle finger to nene same pattern to chase nan chodan di ok na very good standing line I pay in the tarata slanting line what is this children mm, capital N kada slanting mali children ikka nunchi manaki ara marks ichi nar kada dheen prakara manamu e vidanga jesu kundi pota tarava children di four finger children di four finger e four finger to small and jesu nan children di Yes, okay. Standing line. There are the curve children. Take a curve with the Angaman Karam Max. It's a good look. So easy. Gum on a more chair. Okay, now e with the Angaman small and chair. So capital N middle finger, small and four finger. Children, there are the middle finger, small and four finger. Children, there are the encourage the child. To name the letter after coloring, e color chase in Taravata, Pilani, capital N and small n and bulk pitch manner. Say it again, children, capital N, Chapande, capital N, small n, small n, okay, very good. So, in Taravata manamu, Ipudu, Yoga Chudamu, Pilalu, Yoga Chedamu, huh? Chudan Kadu, Cheyali, teacher Landaru Kuda. Me Pusagal Pakan Petendi, Mir Kuda, Yoga practice Chayandi. In the country, Mir Repu, Pilalto Chainjal Kavati, Me Kuda, Yoga Vachun Daddy. And there are Radiga Nilchundi, Ipri Yoga Chedama. Good morning, Pilalu. Yoga Chedama, Yoga Chesimundu, Pradana Chedama, Rendi Chetlano, Namaskar Mudralonchi, Samasthilo Nilvadi. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvina Vadita Mastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Chetran Bagar of Chessy Kalamizunchi Meliga Kal Mundiga November Nelona Asnalano Cheyal Mother Tibidanamo Mokali Kadalikal Kalamadi Conchandura Munchi Arachetla Nella Vai Punchi Sasatisconi Meliga Sasa Vadultu Hila Galilo Kuchun at Luga Venumuka Nitarga Unchi Kuchovali Kuchi position and Koda and Taro Meliga Sasatis Kunto Visranti Bandamaloki Raval Rendo Vidanamu Chila Manda Kadalikalu E Vidanam Chaitaku Ila Kalan Munduk Chachi Arachetal and Pakakunchi Chilamandani Munduku Sagadiyali Sasa Vadurtu Munduku Sagadis in Taravata Meliga Venkaku Vanchal One, two, three, four, five Taravata Visanti Bangiloki Raval Rendo Vidanamo Kudik Chilamandani Clockwise Anti clockwise tipali. Ividanam chaitakrundu, arachetal and pakakunchi. 
chill mandani clockwise tipali tarvata anti clockwise tipali alane edamu padanni clockwise 1 2 3 4 5 anti clockwise 5 4 3 2 1 tarvata విశ్రాంతి భంగిమలోకి రావాలి ఇప్పుడు డిసెంబర్ నెలలో ఉన్న వ్యాయామాలు చేద్దాం మొదటి ఆసనం తాడాసనం తాడాసనం చేయటం గాను కాళ్ళ మధ్య కొంచెం దూరం ఉంచి రెండు అరచేతి వేళ్లను ఇలా కలపాలి చేతులను అరచేతులు పైకి ఉంచేటట్లు శ్వాస తీసుకుంటూ భుజాలకు సమాంతరంగా తీసుకురావాలి తర్వాత మెల్లిగా శ్వాస తీసుకుంటూ మొన్న వేళ్ళ మీద నిలబడాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ తర్వాత మెల్లగా శ్వాస వదులుతూ చేతులను కిందికి దించాలి విశ్రాంతి భంగిమలోకి రావాలి తాడాసనం మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దామా పిల్లలు రెండు చేతి వేళ్ళని ఇలా కలిపి శ్వాస తీసుకుంటూ చేతులను పైకి ఎత్తుతూ ముని వేళ్ళ మీద నిలబడాలి శ్వాస సాధారణం ఇప్పుడు తర్వాత చేతులను కిందికి దించుతూ విశ్రాంతి భంగిమలోకి రావాలి తాడాసనము ఈ ఆసనం చేస్తే పొడవుగా పెరుగుతారు చీలమండ ఇంకా పిక్కలు తొడ వెన్నుముక చాలా బలంగా తయారవుతుంది రెండవ విధానము రెండవ వ్యాయామము వృక్షాసనము ఈ వ్యాయామం చేయుటకు సమస్థితి నుండి ఎడమకాలి పాదాన్ని కుడి తొడ లోపలి వైపు ఉంచాలి రెండు చేతులను శ్వాస తీసుకుంటూ నమస్కార భంగిమలోకి రావాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మెల్లిగా శ్వాస వదులుతూ విశ్రాంతి భంగిమలోకి రావాలి అలానే కుడి పాదాన్ని ఎడమ తొడ లోపలి వైపు ఉంచాలి కుడి పాదాన్ని ఎడమ తొడ వైపు లోపలి వైపు ఉంచి శ్వాస తీసుకుంటూ నమస్కార భంగిమలో చేతులను భుజాలకు సమాంతరంగా పైకి ఉంచాలి శ్వాస సాధారణము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ తర్వాత చేతులను మెల్లిగా దించుతూ కాలను కిందికి దించి విశ్రాంతి భంగిమలోకి రావాలి ఈ ఆసనం చేయడం వలన ఏకాగ్రత సిద్ధిస్తుంది శరీరము సమన్వయం కలుగుతుంది మళ్ళీ ఒకసారి చేద్దాము పిల్లలు మొదటి వ్యాయామము తాడాసనము కాళ్ళ మధ్య కొంచెం దూరం అరచేతి వేళ్ళను కలిపి భుజాలకు సమాంతరంగా పైకి ఎత్తుతూ ముని వేళ్ళ మీద నిలబడాలి మెల్లిగా చేతులను దించుతూ విశ్రాంతి భంగిమలోకి రావాలి రెండవ ఆసనము వృక్షాసనము సమస్థితి నుండి ఎడమ పాదాన్ని కుడి తోడం లోపలి వైపు ఉంచి రెండు చేతులను నమస్కార భంగిమలో ఉంచాలి కొద్దిసేపు ఉండిన తర్వాత శ్వాస వదులుతూ మెల్లిగా విశ్రాంతి భంగిమలోకి రావాలి అలానే కుడి పాదాన్ని ఎడమ తోడ లోపలి వైపు ఉంచుతూ శ్వాస తీసుకుంటూ చేతులను భుజాలకు సమాంతరంగా నమస్కార భంగిమలో ఉండాలి కొద్దిసేపు ఉండిన తర్వాత మెల్లిగా చేతులను దింపుతూ కాలిని కిందికి దింపి విశ్రాంతి భంగిమలోకి రావాలి కొద్దిసేపు కళ్ళు మూసుకొని చేతులను కిందికి దించి సమస్థితిలో ఉండి విశ్రాంతి తీసుకోవాలి శ్వాస సాధారణం చేయాలి మరి ప్రతిరోజు ఈ ఆసనాలను చేస్తారుగా పిల్లలు అందరూ చేయాలి ధన్యవాదాలు ఓకే యోగా చేశారు కదా రోజు చెయ్యాలి మరి ఇంతకుముందుకు ఏం చెప్తున్నది సంధ్య టీచరు రోజు చెయ్యమని అంటుంది కదా సో పిల్లలు మీరు రోజు గుర్తు పెట్టుకొని ఈ ఆసనాలు చేయాలి ఎంత టైం ఎంతసేపు జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ మీరు ఈ ఆసనాలు చేయాలి 
ముఖ్యంగా అంగన్వాడీ టీచర్స్ ఈ ఆసనాలన్నీ ఏవైతే చూపిస్తున్నారో ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ పిల్లలకి వీలైనప్పుడల్లా చూపిస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ మనము పూర్వగణితంలోకి వెళ్దాము పూర్వగణితంలో మనము రెండు అక్షరం నేర్చుకుంటున్నాం కదా రెండు అంకె రెండు అంకె నేర్చుకుంటున్నాం మరి రెండు అంకె ఎలా నేర్చుకోవాలో మనము మొదటి విధానము రెండో విధానం ద్వారా చూడడం జరిగింది ఇప్పుడు మరికొన్ని విధానాలు చూద్దాము ఇది విధానము మూడు చూద్దామా పూసలు గింజలు ఆకులు గునుగు పువ్వులు పెన్సిల్లు పువ్వులు చెప్పండి పిల్లలు పెన్సిల్ కట్ట పూసలు కూర్చున్న దారము ఆకులున్న కొమ్మ రాళ్ళు పిల్లలు నేను ఏ వస్తువు తీసి చూపించమంటే ఆ వస్తువు తీసి చూపించాలి సరేనా పిల్లలు తీసినవి ఒక పక్కకు పెట్టాలి వేరు పరచాలి యోగిత నాకు రెండు పూసలు తీసి ఎన్ని పూసలు రెండు పూసలు యోగిత ఎన్ని రెండు పూసలు రెండు పూసలు పక్కకు పెట్టు గ్రేస్ నాకు రెండు పువ్వులు తీసి ఇవ్వు ఎన్ని పువ్వులు రెండు పువ్వులు లెక్క పెట్టు ఒకసారి ఒకటి రెండు రెండు పువ్వులు రెండు పువ్వులు సాయిరిత్విక్ నాకు రెండు ఆకులు తీసి ఇవ్వు ఎన్ని ఆకులు రెండు ఆకులు రెండు ఆకులు శ్రేయ రెండు రాళ్ళు తీసి చూపించు ఎన్ని రాళ్ళు రెండు రెండు రాళ్ళు ఇక్కడ పెట్టు సారిత్విక్ ఇప్పుడు రెండు పెన్సిల్ తీసి చూపించు ఎన్ని ఎన్ని పెన్సిల్స్ రెండు పెన్సిల్స్ పక్క పెట్టు రెండు గునుగు పువ్వులు తీసి చూపించు ఎన్ని గునుగు పువ్వులు రెండు గునుగు పువ్వులు పక్కకు పెట్టు యోగిత రెండు గింజలు తీసి చూపించు రెండు గింజలు రెండు గింజలు ఇప్పుడు రెండు గులాబీ పువ్వులు తీసి పక్కకు పెట్టు ఎన్ని గులాబీ పువ్వులు రెండు రెండు గులాబీ పిల్లలు చెప్పండి రెండు గులాబీ పువ్వులు రెండు గులాబీ పువ్వులు రెండు రాళ్ళు రెండు పెన్సిల్స్ రెండు పూసలు రెండు గింజలు రెండు పువ్వులు రెండు ఆకులు రెండు గునుగు పువ్వులు రెండు రెండు సో ఇక్కడ ఈ యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడు మీరు గమనించి ఉంటారు ముందుగా గుండ్రంలో ఏమేమి పెట్టుకొని ఉన్నారు రకరకాల వస్తువులు పెట్టుకొని ఉన్నారు ఎక్కువగా రెండు ఉన్న వస్తువులను పెట్టుకున్నారు అంటే రెండు పూసలు రెండు పువ్వులు లేకపోతే రెండు చింత గింజలు ఇట్లాంటివన్నీ పెట్టుకున్నారు దాంతోపాటుగా రెండు కంటే ఎక్కువ పూసలు ఉన్న ఒక దండలాగా చేసి అవి కూడా పక్కన పెట్టుకున్నారు అలాగే రెండు కంటే ఎక్కువ పెన్సిల్స్ ఒక కట్టలాగా చేసి పక్కన పెట్టుకున్నారు అంటే రెండు కంటే ఎక్కువ ఉన్న వస్తువులను కూడా ఆ గుండ్రంలో పెట్టుకుని ఉన్నారు ఎందుకు దాని ఉద్దేశం ఏంటి పిల్లలు ఎక్కువ ఉన్నవి కాకుండా అంటే రెండు కంటే ఎక్కువ ఉన్నవి కాకుండా రెండు మాత్రమే తీయడం కోసము ఈ విధంగా మనము పిల్లల చేత ఈ యాక్టివిటీ చేయించాల్సి ఉంటుంది అలాగే తర్వాత ఇంకొక యాక్టివిటీ కూడా ఉంది అది కూడా చూద్దాము చెరువులో ఏమేమి వస్తువులు ఉన్నాయి చూడండి చెప్పండి పిల్లలు రాళ్ళు పువ్వులు పూసలు ఆకులు పెన్సిల్స్ 
నేను పాట పాడుతూ కంజీర మోగిస్తుంటాను మీరు ఈ గీత మీద తిరగాలి నేను స్టాప్ అనగానే మీరు ఆగిపోవాలి ఆ గుండ్రంలో ఎవరైతే ఆగిపోతారో వాళ్ళు చేప నేను ఏ వస్తువు తెమ్మంటే ఆ వస్తువు తెచ్చి నాకు చూపించాలి లెక్కించి చెప్పాలి సరేనా పిల్లలు స్టార్ట్ సో ఈ ఆటలో చూశారు కదా ముందుగా ఆ గుండ్రంలో పెట్టినప్పుడు ఆ వస్తువులన్నీ పరిచయం చేసింది టీచరు అంటే పిల్లలకి ఆ వస్తువులు ఏంటో తెలిసి ఉండాలి పిల్లలకి ముందుగా మనం ఆ వస్తువులన్నీ పరిచయం చేసి వాళ్ళను గుర్తింప చేసి తర్వాత ఆట ఆడించాలి సో ముందు పెద్ద గుండ్రం గీసుకున్నారు ఆ గుండ్రం అంచులో ఒక చిన్న గుండ్రం అనేది ఉన్నది గమనించారు కదా సో పిల్లలు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే ఆ చిన్న గుండ్రంలో ఎవరైతే నిలిచి ఉంటారో వాళ్ళు చేప అవుతారు సో టీచర్ ఆడించేటప్పుడు కూడా కొంచెము తెలివిగా స్టాప్ అనాలి ఎందుకంటే పిల్లలందరూ చేపలు అయ్యే అవకాశం ఇవ్వాలి సో పిల్లలు ఎవరైతే చేప అవ్వడానికి ఇంకా ఉన్నారో వాళ్ళు దగ్గరికి రాగానే స్టాప్ అనాలి ఆ గుండ్రంలో పిల్లలు వాడు నిల్చున్నప్పుడు 
ఎన్ని ఏ వస్తువు పేరు చెప్తే ఆ వస్తువు అన్ ఎన్ని అంకెలు అని చెప్తే అన్ని తీసుకొచ్చి టీచర్కు చూపించాలి రెండు అన్నారు కాబట్టి రెండు తీసుకొస్తారు అలాగే మూడు అని మనం మూడు అంకె నేర్పించేటప్పుడు మూడు అంటే మూడు తీసుకొస్తారు ఈ విధంగా పిల్లలకి ఈ ఆట ఆడించాలి సరే నెక్స్ట్ మనము ఈ ఆట మీరు ఇంట్లో ఆడించండి పిల్లల చేత పెద్దవాళ్ళు మీరందరూ కూడా ఆడండి పిల్లలతోటి కలిసి ఆడితే వాళ్ళకి రెండు అనే భావన అనేది కలుగుతుంది నెక్స్ట్ మనము ఇంగ్లీష్ భాషా పరిచయంలో ఈ రోజున మనము ఓ అక్షరము దిద్దడం అనేది చూద్దాము ఓ ట్రేసింగ్ మనము ఓకు సంబంధించిన షేప్ అనేది చూడడం జరిగింది ఓ ఎలా ఉంటుందో చూడడం జరిగింది ఇప్పుడు అది దిద్దడం అనేది విధానాలు అనేది మనకు సర్లే ఇన్స్ట్రక్టర్ గారు చెప్తారు ఇప్పుడు ఓ అక్షరము ఇప్పుడు దిద్దటము అంటే ఇది లెటర్ రైటింగ్ ప్రాసెస్ లెటర్ రైటింగ్ ప్రాసెస్ అంటే అక్షరాలని నేర్చుకునే విధానాలు అనమాట ప్రీ రైటింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం ఇది ఈ ప్రీ రైటింగ్ ప్రాసెస్లో ట్రేసింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ అనమాట ఈ దిద్దటము ద్వారా మనకి ఏమి జరుగుతుంది అనేది ఫస్ట్ అంగన్వాడీ టీచర్స్కి పేరెంట్స్కి కూడా తెలిసి ఉండాలి మనము మామూలుగా స్కూల్స్కి పంపిస్తున్నాము అని అంటే పిల్లలు నేర్చు చదువుకోవటానికి అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం కదా సో చదువుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకి అక్షరాలు తెలిసి ఉండాలి అవి తెలుగైనా సరే ఇంగ్లీష్ అయినా సరే సో ఈ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లెటర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ కానీ ఈ లెటర్ ఫార్మేషన్ కానీ మీకు తెలియలేదనుకోండి రాయలేరు కదా సో మనము ఆ వయసుకి మనకి మూడు నుంచి నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లలు నాలుగు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల పిల్లలు మన దగ్గర ఉంటారు ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ పిల్లలకి మనము నేర్పిస్తుంటాము ఇవన్నీ కూడా వర్క్ బుక్స్ సో ఈ జి ఈ ఇది నే ఈ లెటర్ రైటింగ్ ప్రాసెస్లో ఈ విధానాల్లో మూడు విధానాలుగా చెప్తున్నాం అనమాట సో ఈ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద లెటర్ ఒకవేళ కానీ సరిగ్గా లేకపోతే తన థాట్ ప్రాసెస్ అంటే ఆలోచన శక్తి కూడా బిడ్డకి పెరగదంట సో మనకి సైంటిఫిక్గా కూడా ప్రూవ్ చేశారు ఇవన్నీ కూడాను కాబట్టి మనకి ఎప్పుడైతే సరిగ్గా ఈ స్కిల్స్ ఆ నైపుణ్యాలు అనేటువంటివి మనకు తెలుస్తాయో అంటే ఆ లైన్స్ కానీ అది మనము ఈ వంకర గీతలు నిలువు గీతలు అని చెప్పి పిల్లలకి డ్రాయింగ్ పెయింటింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తున్నాం కదా సో వీటన్నిటి ద్వారా ఎప్పుడైతే పట్టు వస్తుందో ఆ విధంగా బిడ్డ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లెటర్కి కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఈ దిద్దటం మనం మూడు విధాలుగా మనము నేర్పిస్తున్నాము ఈ మూడు విధాల్లో ఫస్ట్ దిద్దటంలో ఒకటి యారో మార్క్స్ ప్రకారం అకార్డింగ్ టు ద యారో మార్క్స్ పిల్లవాడిని దిద్దిస్తున్నాము రెండోది చింతపెక్కలు కానీ ఏదన్నా రాళ్ళు కానీ గింజలు కానీ ఏదన్నా మనము శాండ్ పేపర్ అది యారో మార్క్స్ ప్రకారము అదే అక్షరం మీద పెట్టిస్తున్నాం ఈ అక్షరం అయితే మనం నేర్పిస్తున్నాము ఆ అక్షరం మీద పెట్టిస్తున్నాము మూడో విధానం వచ్చేసి శాండ్ పేపర్ మీద మనము దిద్దిస్తున్నాము సో ఈ మూడు విధాలుగా మనకి బిడ్డ తీస్తున్నాడు అయితే ఈ మూడు విధాలు కూడా ఒక్కొక్క ఏరో మార్క్స్ ద్వారా పెట్టడం వల్ల కొన్ని ఉపయోగాలు తర్వాత ఈ గింజలు అమర్చడం వల్ల కొన్ని ఉపయోగాలు శాండ్ పేపర్ ఉపయోగించడం వల్ల కొన్ని ఉపయోగాలు ఉంటాయి సో అవేంటో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి మనం చెప్పుకునేటప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏరో మార్క్స్ ప్రకారము మనము చూద్దాం ఫస్ట్గా అంగన్వాడీ టీచర్ క్యాపిటల్ ఓ అండ్ స్మాల్ ఓలని మనము తీసి పెట్టుకోవాలి సో ఇలాగా క్యాపిటల్ ఓ అండ్ స్మాల్ ఓ రెండు కూడాను ఒకే దాని మీద చేసుకుంటే ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటో బికాజ్ ఈ సన్నగా అంటే ఇది గుండ్రంగా ఉంటుంది కదా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా క్యాపిటల్ ఓ అంటే కొంచెం పెద్దగా రాసుకోవాలి స్మాల్ ఓ అంటే చిన్నగా రాసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం క్యాపిటల్ ఓ అని మనము చూద్దాం చూడండి ఈ క్యాపిటల్ ఓ దీనికి మనం యారో మార్క్స్ ప్రకారం ఎలా చూడాలో చూడడాము ఇక్కడ మనకి ఒక్కటే ఇది మొత్తం గుండ్రంగా ఉంటుంది కదా ఓ అనేటువంటిది సో ఇక్కడ యారో ఇచ్చారు కదా మామూలుగానే దిద్దుదాము ఇప్పుడు మనకి ఆ డైరెక్షన్స్ తెలుస్తాయి చూడండి ఆ దిశలు ఏ విధంగా మనమైతే అక్షాన్ని దిద్దాలో అంటే ఆ యొక్క షేప్ అనేటువంటిది షేప్ ఆఫ్ ద లెటర్ మనకి తెలుస్తుంది అనమాట సో చూడండి చూపుడు వేలు మధ్య వేలు ఈ రెండు వేళ్ళను పట్టుకొని మనము దిద్దుదాం చూడండి ఈ దిశలు చూడండి ఎక్కడ పైనుంచి ఇక్కడ మొదలు పెట్టాము ఇది మొత్తం ఒక కర్వ్గానే ఉంటుంది కదా సున్నా అంటే మొత్తం ఇలా ఒక వంకర గీత లాగానే గీసుకుంటూ మళ్ళీ దాని పైకి అలా తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఎక్కడైతే మనం మొదలు పెట్టామో అక్కడికి వచ్చి ఎండ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఓ అనుకుంటూ బిడ్డ దిద్దించాలి సో మనము లెఫ్ట్ ప్రాపర్ యారో మార్క్స్ వల్ల తెలుస్తుంది అండి లెఫ్ట్ నుంచి మనము రాస్తున్నాం చూడండి లెఫ్టే కదా ఇటు సైడ్ సో లెఫ్ట్గా మనం మొదలు పెడుతున్నాం చూడండి ఈ రెండు వేళ్ళు ఇటు పెట్టుకొని క్యాపిటల్ ఓ అనుకుంటూ బిడ్డ ఈ విధంగా దిద్దుతూ ఉండాలి 
ओके ना सो इकड़ ऐरा मार्क्स प्रकार ये विधंगा माने मो दिद दिस्तम आ तरवाता इकड़ चोड़ने चिंता पत कर लेदा राल गाने वेरे गिंजल गाने ये देना माना आमार चाली माने के इपड़ो ऐरा मार्क्स ले कुंडा ने माने मो चेस्ट नम का दा सो माने मो इपड़ो चूसे नम का दा ऐरा मार्क्स प्रकार म पेटेस नंचोड़ने य इविधंगा पट्ट को ने ये मोमेंट्स अलाव उसने अचूरण्डे बिड़ा के इवन ये इविधंगा आ पट्ट को ने तरवाते ये पढ़ तो इला उन्ना पड़ो मान की नई पुन्यालो अनांटा वन माटा अभी ये पैदा इन तरह तो मामले का स्कूल्स के लेटा पड़ो बिड़ा राइट आने के मंचे हैंडराइटिंग तक कोड़ा राइट आने के बिड़ा के उपयोग Enduk kan antara orang kecil na pulu, atu ante, walaki ini skill lah development ke sari ane atu ante, activities change leh dan mata, kapatte ap apatta ane itu beda ke rakunda untundi. I direction tu coran ane mana ella pet kuntu nama, okok aginja ilaga, pet kuntu potu nama. So mana ke i payna arm nunchi ante chain nunchi, bujum meda nunchi, ikkada warke kodanu, i akka ई मोमेंट्स अंटे खादली कलेवाई थे उन्टा यो आ खादली कलु छाला मुख्य मन माटा बिड़ा रासे टपड़ो सो ई विधंगा चैटम वाला ई रास कोनी मंचे का रास कोन पेट्टी कुंटम वाला अब बिड़ा के पैदे इन तरवाता मंचे हैंडराइटिंग राटमो तरवाता आलोचना सक्ति पेम्पन दिनस्टम आ तरवाता बिड़ा मंचे नाइपुन Anai punya lalu manchiga unta yang mata. Coba anda, ini bidangga mana mu hamar cahmu. Okay, this is ginjalu petetaman mata. Okay na, next, ini kunci mu sandpaper coba anda, capital O K. Ini dekka sandpaper tu cius nan coba anda, cukup di belu, mati belu, ini rendu petkoni, mawal ga directions mana kita lusni kada. So, this is the same. Okay, capital O. If we can tell you how to do this, we can learn how to do the imprint of the letter in our mind. So, we have a lot of important activities in the middle of the shape of the letter. We can learn how to do the mind in our mind. Okay, so this is the capital O. After that, we will see the small O. इस पालो से मन के डायरेक्शन सिचर का दा सो ये डायरेक्शंस प्रकार है मो मन मो चुदम एरोमैक्स चुड़ंडी चुपड़े बैलो मच बैल ने जब तक ना अपने टीचर्स का ने पिल्ला ले का ने पेरेंट्स का ने उन्हें प्रोसेस हिंस रहने पिल्ला ले विदंगा मन मो अशेप आकारम अक्षर आकारम तेलिस्ते का ने मन मो रायले मो सो च small o चपण्डे small o next चुड़ने same आ ओके चिंतक पे गिंजल इंदा का पेट्टा इंगा दा आविदंगा small o में दा गिंजले पेट्टे same next हो चेसे से इकड़ा चुड़ने चुपड़ बेलो मच्छे बेलो ओके ना small o ये विदंगा दिदंड ओके ना ई विधंगा कैपिटलो स्मालो अनकुंटो पिड़ा अक्षरानि नेहरपिंच शाले देदेतं द्वारा। ओके, सो इधि अक्षरान नेहरपिंच चढ़मो। मेरे इंतह मुंड गमनीं चोंटारो वो नेहरपिंचे टपड़ो एंटी क्लॉकवाइज़ गा मनमो देदेतुन्नम। एंटी क्लॉक अपसर्वियादेशलो देदेतुन्नम। निन्नम मन माटलाड कुन्नपड़ो प शारीर का अभिरुद्ध दिलो पिल्ला लो अपसवय देशलो दिदुन्नारा ले दाने दान में दा मनमो दाने आधो का सोचक का उन्ना दी मन की ऐते ये रोजना मनमो मरिकोने सोचकल चुद्दा मो सांगहिका व्यक्तिगता उद्वेग का अभिरुद्ध दिलो पिल्ला लो ये लागा अभिरुद्धि चंदा लने सोचकलो मी कंदर की कोड़ा ये सोचकल में पंपिचा मो मेरो
ముఖ్యంగా అంగన్వాడీ టీచర్స్ కూడా పిల్లలను గమనిస్తూ ఆ సూచికలు వాళ్ళు చేస్తున్నారా లేదా వాళ్ళు చేయగలుగుతున్నారా లేదా అనేది మీరు గమనిస్తూ ఉండాలి ముందుగా మొదటి సూచిక చూద్దాము ఇక్కడ నాలుగు నుండి ఐదు సంవత్సరంలో పిల్లల అభివృద్ధి సూచికలు అందులో సామాజిక వ్యక్తిగత భావోద్వేగ అభివృద్ధిలో ఈ అంశాలలో పిల్లల్ని మనము చేరుకున్నారా లేదా అనేది చేయగలుగుతున్నారా లేదా అనేది మనము గమనించాలి మరి ఈ పిల్లలు చేయకపోతే మనము తగినన్ని అవకాశాలు కల్పించాలి ఒకసారి చూద్దాం వరుసగా నాలుగు నుండి ఐదు సంవత్సరంల పిల్లలది ఆడేటప్పుడు బొమ్మలను పంచుకోగలగడము చూస్తున్నారా మీ పిల్లలు ఇది చేస్తున్నారా మీ పిల్లల్ని ఈ విషయాల్లో ఆడేటప్పుడు ఏవైతే వస్తువులు ఉన్నాయో వాటిని మిగతా పిల్లలతో పంచుకుంటున్నారా లేదా తల్లిదండ్రులు అంగన్వాడీ టీచర్స్ పిల్లలు పంచుకుంటున్నారు అని అంటే ఎవరైతే బిడ్డను మీరు గమనిస్తున్నారో లేదా తల్లిదండ్రులు మీ బిడ్డ ఇది చేస్తున్నాడా లేదా మీరు చూసుకొని టిక్ మార్క్ పెట్టండి అంగన్వాడీ టీచర్స్ అయితే వాళ్ళు వాళ్ళు అసెస్మెంట్ కార్డులో స్టార్ గుర్తులు ఇస్తారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు అంగన్వాడీ టీచర్కి షేర్ చేయాలి సో ఏంటి ఇప్పుడు మొదటిది ఆడేటప్పుడు బొమ్మల్ని పంచుకున్నాడా లేదా చేస్తే ఓకే చేయకపోతే పిల్లలకి నెమ్మదిగా నేర్పించండి ఇది అభివృద్ధిలో సూచిక గుర్తుపెట్టుకోండి సరే నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూద్దాము తన పనులు తాను చేసుకోగల నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించగలగడము తన పనులు తాను చేసుకోగల నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించగలడు చూస్తున్నారా వాళ్ళంతటా వాళ్ళు తినగలగడము వాళ్ళ వస్తువులు వాళ్ళ వాళ్ళు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోగలగడము సో వాళ్ళకు సంబంధించిన ఏ పనైనా సరే వాళ్ళు చేయగలుగుతున్నారా ఆ నైపుణ్యం కనుక ప్రదర్శిస్తే మీరు టిక్ పెట్టండి లేదా వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటే ఈ ఒకసారి ఈ చిత్రం చూడండి వాళ్ళంతట వాళ్ళే చేస్తూ ఉన్నారు కదా ఇక్కడ బిడ్డ తీసుకెళ్ళి తన వస్తువులన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నది ఇక్కడ జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టుకుంటూ ఉంది సో మీరు ఇవి గమనిస్తూ ఉండాలి తల్లిదండ్రులు ముఖ్యంగా అంగన్వాడీ టీచర్స్ వాళ్ళు అంగన్వాడీ సెంటర్లో గమనిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు అంగన్వాడీ టీచర్స్ని కూడా దగ్గరికి అంటే ఇండ్లలోకి వెళ్ళి తల్లిదండ్రులను కనుక్కొని మాకు చేయండి అని చెప్తూ ఉన్నాం సరే ఇంకొకటి చూద్దాము తన కుటుంబం ఇతర వ్యక్తుల గురించి స్వేచ్ఛగా మాట్లాడగలగడం పిల్లలు ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఒక ప్రశ్న ఏం అడుగుతాను అని అంటే స్క్రీన్ చూపించండి మా నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను ఏంటి అంటే మీ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు చెప్పాలి గబగబా చెప్పాలి చెప్తున్నారా తల్లిదండ్రులు గమనిస్తున్నారా మీ పిల్లలు చెప్పగలిగితే టిక్ పెట్టండి మరి మీ ఫ్రెండ్స్ పేర్లు చెప్పగలుగుతారా పిల్లలు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారో చెప్తారా చెప్పండి చక్క చక్క చెప్పారా చెప్తే చెప్పగలిగితే టిక్ ఓకే మీ ఫ్రెండ్స్ కాకుండా ఇంకా మీకు తెలిసిన వ్యక్తులు ఎవరెవరు ఉన్నారు చెప్పండి చెప్తున్నారా ఒకవేళ చెప్పగలిగితే టిక్ మార్కు సో తల్లిదండ్రులు మీరు ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండి ఉంటారనుకుంటున్నాను నేను ఒకవేళ మీ పిల్లలు చెప్పగలుగుతున్నారు అంటే ఆ అభివృద్ధి సంబంధించిన సూచికను వాళ్ళు చేరుకున్నారు అని అర్థం ఒకవేళ చెప్పలేకపోతున్నారు అని అంటే మీరు వాళ్ళకి అలవాటు చేయాలి అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఉండాలి వీళ్ళు వాళ్ళు అక్క అన్న తమ్ముడు లేకపోతే నాన్న అనుకుంటూ ఇవన్నీ కూడా మీరు నేర్పించాలి ఓకే తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ తన అవసరాలను భావాలను వ్యక్త వ్యక్తపరచగలగడము అవసరాలు ఏమిటి అవసరాలు ఉంటాయి పిల్లల అవసరాలు ఏమిటి వాళ్ళకు సంబంధించిన అవసరాలని వ్యక్తపరుస్తున్నారా లేదా నాకు ఇది కావాలి అని మిమ్మల్ని అడిగారా నాకు ఈ వస్తువు కావాలి నాకు ఈ బొమ్మ కావాలి నాకు అన్నం పెట్టు లేకపోతే ఇంకా ఏం అవసరాలు ఉన్నాయి పిల్లల అవసరాలు చాలా ఉంటాయి కదా ఆ అవసరాలన్నీ వాళ్ళు వ్యక్తపరచడము ముఖ్యమైంది ఇక్కడ చూడండి నాకు పుస్తకం కావాలని వాళ్ళు అడుగుతున్నాడు ఆ అబ్బాయి అడుగుతున్నాడు సో ఆ విధంగా వాళ్ళ అవసరాలని ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వ్యక్తపరచడం అనేది ఇంపార్టెంటు అండ్ భావాలను 
తను ఏమనుకుంటున్నది ఆ బిడ్డ ఏమనుకుంటున్నారు అది వ్యక్తపరుస్తున్నాడా ఇక్కడ చూడండి ఆ పాప తన భావాలను వ్యక్తపరుస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంది సో అలా మాట్లాడగలుగుతున్నారా వ్యక్తపరచగల గలుగుతున్నారా సో కొన్నిసార్లు మాటల ద్వారా వ్యక్తపరుస్తారు కొన్నిసార్లు సంజ్ఞల ద్వారా కూడా వ్యక్తపరుస్తారు అది కూడా మీరు గమనిస్తూ మీ పిల్ మీ బిడ్డ చేస్తున్నాడు అంటే టిక్ మాక్ అన్నట్టు సరే ఇతరుల అవసరాలకు భావాలకు ప్రత ప్రతిస్పందించగలగడము అవసరాలకు భావాలకు ప్రతిస్పందించగలగడము ఓకే కొన్ని అవసరాలు ఉంటాయి బిడ్డకి అంటే ఇక్కడ చూసారా వీడు చాలా విచారంగా ఉన్నాడు వాడికి వాడి బ్యాట ఏదో విరిగిపోయినట్టుంది సో దానికి సంబంధించింది బిడ్డ అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి అవసరం ఉంది బిడ్డ మీ ఇంకొక వాడు ఫ్రెండ్ కాబట్టి వీడు ప్రతిస్పందించాడా ఆ విషయంలో అలాగ ప్రతిస్పందించగలుగుతున్నారా అనేది మీరు గమనిస్తూ ఉండండి భావాలకు ప్రతిస్పందించగలగడము సో ఇక్కడ ఏమైంది ఇక్కడ చీమ నీళ్ళల్లో పడిపోయింది సో దానికి గాను బిడ్డ ఒక్కోసారి అయ్యో చీమ పడిపోయింది చీమను నేను తీయాలి అనేసి ఆ విధంగా ఏమన్నా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతున్నాడా అంటే ఇక్కడ ఒక చిత్రం చూపిస్తున్నాను నేను అలాంటివి వాడికి ఎదురు సంఘటనలు కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి వాటికి ప్రతిస్పందిస్తున్నాడా లేదా అనేది ఇట్లాంటివే జరగాలని ఏం లేదు సో వేరే రకరకాలుగా వాడికి ఎదురు ఎదురవుతూ ఉంటాయి కొన్ని సంఘటనలు వాటికి ప్రతిస్పందిస్తుండా లేదా అనేది చాలా ముఖ్యమైనది చూడండి మీకు ఇవన్నీ కూడా మేము నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మెంటల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ కానివ్వండి విజువల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ కానివ్వండి వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్పారు ఆ విషయాలలో మీకు గుర్తొస్తూ ఉండి ఉంటాయి సో ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు అని అంటే పిల్లలకు పిల్లల్లో ఏవైనా సామర్థ్య లోపాలు ఉండే అవకాశము ఉంటుంది ఇంకో పాయింట్ చూద్దాము ఒప్పు తప్పు ఎందుకు అనేవి అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారా ఒప్పు తప్పు ఇక పిల్లలు ఇక్కడ నేను ఒకటి అడుగుతాను వీడు చేస్తుంది సరి అయిందేనా ఒప్పా తప్ప రైట్ ఆర్ రాంగా ఇది చెప్పండి పిల్లలు ఇది రైటా రాంగా ఓకే దీన్ని బట్టి మీరు పిల్లలు ఏం ఆన్సర్ చేస్తున్నారో దాన్ని బట్టి మీరు మీకు అర్థమై ఉండాలి ఇది సరి అయింది కాదు ఇది తప్పు కింద పడ్డవి తినకూడదు సో ఇది ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతున్నాడు కింద పడ్డవి తినకూడదు అని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాడా ఇది ముఖ్యమైంది ఇవన్నీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయకపోయినా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాడా ముఖ్యమైంది అన్నట్టు అంటే కింద పడ్డ వస్తువులు నేను తినకూడదు అది అర్థమైతే చాలు వాడికి వాడిలో ఈ అభివృద్ధి సాధించినట్టు పిల్లలు ఇంకొక ఇంకొక ఇక్కడ దీని పక్కన ఇంకొకటి కూడా ఉంది చూడండి ఏం చేస్తున్నాడు వాడు చేతులు కట్టుకుంటున్నాడు సబ్బు పెట్టి తినడానికి ముందు చేతులు కట్టుకుంటున్నాడు ఇది సరి అయిందా కాదా ఉప్ప తప్ప అవసరం లేదా సో ఇది వీడు సరి సరి అయింది అని అన్నాడు అని అంటే అర్థం చేసుకున్నాడు అని అంటే అప్పుడు వాడు ఇది రీచ్ అయినట్టు అలాగే ఎందుకు ఏమిటి మిమ్మల్ని మీరు బజారు తీసుకెళ్తాడు అదేంటి ఇదేంటి అనేసి చాలా ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటాడు సో అలా ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉన్నాడు అని అంటే పిల్లవాడు ఈ సూచికను రీచ్ అయినట్టు అలా ప్రశ్నించాలి ప్రశ్నిస్తున్నాడు అంటేనే బిడ్డ ఇవన్నీ అంటే వాడి అభివృద్ధి సరిగ్గా ఉంది అని అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి బిడియ పడకుండా కలిసి ఆడుకోవడం బిడియ పడకుండా కలిసి ఆడుకోవడం పిల్లలందరితోటి ఇలాగా సిగ్గుపడకుండా ఉమూల కూర్చోకుండా చక్కగా ఆడుకుంటున్నాడా లేదా అంటే పిల్లలతో కలిసిమెలిసి ఆడుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ దూరంగా కూర్చోవడం కాదు ఇది చేస్తున్నాడా మీ బిడ్డ చేస్తూ ఉంటే టిక్ అన్నట్టు ఓకేనా అలాగే ఉద్వేగాలను గుర్తించగలగడం ఉద్వేగాలు ఉద్వేగాలు అంటే ఆశ్చర్యం కావచ్చు విస్మయం కావచ్చు దుఃఖం కావచ్చు లేదా కోపం కావచ్చు ఇవన్నీ సంతోషం కావచ్చు పిల్లలు ఇక్కడ నేను ఒకటి అడుగుతాను ఈ పాప ఎలాగ కనిపిస్తుంది మీకు ఎలాగ కనిపిస్తుంది పాప సంతోషంగా ఉంది కదా మీ బిడ్డ గుర్తించాడా ఇది సంతోషాన్ని గుర్తించాడా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ బాబు ఎలా ఉన్నాడు ఎలా ఉన్నాడు ఎలాగ కనిపిస్తున్నాడు 
విచారంగా ఉన్నాడు కదా సరే ఇక్కడ బిడ్డ ఇక్కడ చూడండి ఈ బిడ్డ ఎలా ఉన్నారు విస్మయంగా కనిపిస్తూ ఉన్నది ఏదో చూసి అబ్బా ఇది ఏంటి అనేసేసి చాలా ఆశ్చర్యంగా చూస్తుంది విస్మయంగా చూస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా మీరు మీ పిల్లలు గుర్తించారా ఇప్పుడు వీటిని గుర్తిస్తే ఓకే వాళ్ళకి టిక్ మార్క్ నెక్స్ట్ మూడు నుండి నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లలు రెడీగా ఉండండి మొదటి ప్రశ్న తల్లిదండ్రులను చాలాసేపు వదిలి సెంటర్ కృత్యాల్లో పాల్గొంటున్నారా ఇక్కడ ఏంటి తల్లిదండ్రులను వదిలిపెట్టి పిల్లలు ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నారా ఒకవేళ గడుపుతున్నారు మీ బిడ్డ అంటే మీరు టిక్ మార్క్ గడపడం లేదు అని అంటే పిల్లలకి ఆ సాంఘిక అభివృద్ధి అనేది ఇంకా సాధ్యమవ్వలేదు అని అర్థం మరుగుదొడ్డిని సొంతంగా ఉపయోగించగలుగుతున్నాడా మీ బాబు మరుగుదొడ్డికి సొంతంగా వెళ్తున్నాడా టాయిలెట్కు సొంతంగా వెళ్తున్నాడా వెళ్తున్నాడు అంటే టిక్ అభివృద్ధి సాధించినట్టు ఇంకొకటి రోజువారీ కార్యక్రమాలను పాటిస్తున్నాడా పొద్దున లేవగానే ఏం చేస్తారు బ్రష్ చేసుకోవడము స్నానం చేయడము పాలు తాగడము టిఫిన్ తినడం ఇవన్నీ రోజువారీ కార్యక్రమాలని బిడ్డ చేయగలుగుతున్నాడా లేదా లేదా మీరు గుర్తు చేయాల్సి వస్తుందా మీరు చేయించాల్సి వస్తుందా ఇది ఇవి అన్నీ చేయించగలుగుతున్ చేయగలుగుతున్నాడు పాటిస్తున్నాడు అంటే వాడు సాధించినట్టు అభివృద్ధి సూచికను చేరినట్టు ఇక్కడ చూడండి పరిశుభ్రతను పాటిస్తున్నాడా వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత చేతులు కడుక్కోవడం స్నానం చేయడం ఇవన్నీ పాటిస్తున్నాడా లేదా చేస్తున్నాడు అంటే అభివృద్ధిని సాధించినట్టు సరి అయిన భావాలను సంజ్ఞల ద్వారా మాటల ద్వారా వ్యక్తీకరిస్తున్నాడా భావాలను వారి యొక్క భావాలని సంజ్ఞలు కావచ్చు మాటలు కావచ్చు వ్యక్తీకరిస్తున్నాడా ఇక్కడ సంజ్ఞలతో కూడా వ్యక్తీకరించినా పర్లేదన్నట్టు ఓకే తన వంతు వచ్చే వరకు వేచి ఉంటున్నాడా ఇది చాలా ముఖ్యమైంది మీకు ఈ విషయాలు మంచి అలవాటల్లో చెప్తానే ఉంటున్నాం కదా చెప్తానే ఉన్నాం ఈ గత పది రోజుల నుంచి ఇది చేస్తున్నాడా బిడ్డ చేస్తున్నాడు అంటే అభివృద్ధి సాధించినట్టు ఓకే తరగతి గదిలో వస్తువులను జాగ్రత్తగా వాడుతున్నాడా ఇంట్లో వస్తువులను మీ ఇంట్లో వస్తువులను జాగ్రత్తగా వాడుతున్నాడా లేదా విరగొడుతున్నాడా అది చూడండి ఒకవేళ జాగ్రత్తగా వాడుతున్నాడు అంటే వాడు అభివృద్ధి సాధించినట్టు తర్వాత గ్రూప్లో ఒకరితో ఒకరు కలిసిమెలిసి ఆడుతూ వస్తువులను పంచుకుంటున్నాడా కలిసిమెలిసి ఆడుతూ వస్తువులను పంచుకుంటున్నాడా ఇది కూడా అభివృద్ధి సూచిక పోతే మంచి నడవడికను ప్రదర్శించగలుగుతున్నాడా మంచి నడవడిక కలిసి ఆడుకోవడం అందరితో కలిసి చక్కగా వినడం టీచర్ చెప్పింది గురువుకి నమస్కారాలు పెట్టడము ఇవన్నీ కూడా మంచి నడక కింద పెద్దవాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టడం ఇవన్నీ మంచి నడవడిక ఇది ప్రదర్శిస్తున్నాడా లేదా ఇతరుల భావాలను అర్థం చేసుకొని తగినట్లుగా స్పందించగలుగుతున్నాడా చూసారా ఆకలిస్తుందని చెప్పి ఆపిల్ పండు ఇస్తుంది కింద పడితే లేపాడు సో ఇవన్నీ కూడా స్పందించడం అన్నట్టు తగినట్లుగా స్పందిస్తున్నాడా మీ బిడ్డ అలా చేస్తున్నాడా ఇది సో ఇవన్నీ కూడా మూడు నుండి నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లలది ఇవన్నీ అభివృద్ధి సూచికలు మీ పిల్లలు ఇవన్నీ చేయగలిగితే ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీ అంగన్వాడీ టీచర్కి షేర్ చేయండి ఈరోజు కార్యక్రమాలు ఇక ఇక్కడితో ముగిస్తాము మర్నాడు కలుసుకుందాం నమస్తే